Hej og velkommen til endnu en video fra Hobbykræer. I den her video, der vil jeg dekorere mit græskar med papmaché. Og til det formål, der har jeg hivet nogle sider ud af nogle bøger. Det her, det er en ordbog, og jeg har revet siderne ud i mindre stykker. Det her er en gammel roman. Jeg har revet et par sider ud i små stykker. Og her er der noget, jeg tror var om teaterverdenen. Og der var der blandt andet nogle små billeder, som jeg har revet ud, fordi jeg tænkte, ej, det kunne måske være meget sjovt at bruge dem til at dekorere græskarret med, sammen med de her Bogsider. Så som du kan se, så har jeg forskellige kvaliteter papir og forskellige farver. Min limblanding er en blanding af udendørs trælin og vand. Og nu skal vi se her en gang. Jeg tror, jeg starter med... Dem her fra den lille ordbog. Og det er jo lige ud af landevejen. Gør vådt og put papir på. Og man kan gøre det på mange forskellige måder. Det her skal ikke være så nøjagtigt, så jeg klasker dybest set bare mit papir på. Det er jo meget sjovt, fordi det her gamle bogpapir, det er nemlig gamle bøger, det er jo meget tykkere end øh, hvis det nu havde været en ny avis, jeg havde brugt. Så det kunne da godt være, at jeg skulle have gjort det. Det er første gang, jeg prøver at lave papmaché med en gammel bog. Og som du kan se, så er det godt nok ikke meget for at optage visken og blive vådt og blødt. Så det bliver nok en lidt mere besværlig affære, end jeg rent umiddelbart lige havde forestillet mig. Så er der noget, der siger mig, at de skal ud i endnu mindre stykker, for at jeg rent faktisk kan få dem til at Hæfte, som jeg gerne vil have det. Så så prøver jeg det. Og se om det giver et bedre resultat. Og ellers så må jeg jo gå over til gamle aviser, eller det er jo så ikke gamle aviser, det er bare aviser, som ikke lige præcis er fra i dag. Som du kan se, så fortsætter jeg med mine bogsider, og synes, at jeg har fundet en teknik til at det er til at have med at gøre. Jeg vil også sige, at øh, hvis der nogensinde har været et tidspunkt, hvor jeg var mindre begejstret for gammelt papir, så er det da nu. <laughs> Eller tidligere. Så det jeg gør, det er, at jeg lægger et stykke af gangen, og jeg lægger dem lige til at starte med lidt fra hinanden. Og... Sørg for at gøre dem så våde, som jeg overhovedet kan. Og det fortsætter jeg simpelthen med. Og så kan jeg begynde at lægge ovenpå. Men jeg skal passe på ikke at lægge for meget ovenpå hinanden. Fordi så får jeg lige pludselig 
taget de stykker med af, som ellers var sat på. Og jeg er nødt til at køre over det her papir flere gange for at sørge for, at det bliver vådt, altså gennemblødt. Jeg var faktisk lige ved at opgive og tænke, ej, det her det er for besværligt, men øh, med den rigtige teknik, så kan det sagtens lade sig gøre. Men jeg vil indrømme, at det kræver lidt mere tålmodighed at bruge gammelt papir, end det gør at bruge nyt papir. Og det er jo endda til trods for, at det her er sådan en ordbog, som jo faktisk består af rimelig tyndt papir. Men som du kan se, så har jeg allerede fået lavet et par sider, og jeg fortsætter indtil jeg er færdig. Jeg tror nok, at jeg dropper og lægge øh, billederne på, som jeg ellers havde revet ud. Fordi det tror jeg simpelthen bliver for besværligt. Det, det, er, det er for god en kvalitet papir, det her. Selvom det er tyndt papir i forhold til de andre bøger, som jeg ellers havde revet papir ud af. Men hvis man er forberedt på, at det kræver tålmodighed, og man er nødt til at skære hive stykkerne ud i meget små stykker, fordi de ellers er alt for genstridige, så synes jeg, det er en overkommelig opgave. Men det er jo Helt klart et temperamentspørgsmål. Jeg vil meget gerne vide, hvis du øh, laver det med en gammel bog, og så laver papmaché med øh, sider fra en gammel bog, så vil jeg rigtig gerne høre om dine erfaringer. Det kunne være lidt spændende. Jeg vil også meget gerne se, hvad du laver. Og hvis du har lyst til at vise dine ting frem for andre, så skal du være meget velkommen i Facebook-gruppen, der hedder Hobbykræer. Og jeg skal selvfølgelig nok sørge for at sætte et link ind under videoen her. Så hvis du er interesseret, kan du under videoen klikke på mere. Og der vil være... Link både til Facebook-gruppe og til blog. Her har jeg sådan noget helt almindeligt kaffepulver. Og øh, det har jeg tænkt mig at blande op med lidt vand. Og på den måde lave en maling til at male mit græskram med. Jeg tror, jeg vil starte med stilten. Det, som jeg rigtig godt kan lide ved den her maleteknik, det er, at bogstaverne på siderne, alle ordene, de kan stadigvæk ses igennem. Og jeg kan jo putte så meget eller så lidt maling på, som jeg har lyst. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det her på. Men effekten synes jeg er rimelig fantastisk. Så hvis jeg nu havde taget en ny bog i stedet for en gammel bog, så havde jeg jo med kaffen her kunne få den til at se gammel ud.
Hvis man har puttet for meget på, så kan man tage med en vådsevjet og dupe af, der hvor man synes det er blevet for voldsomt. Og hvis man fortryder, tje, så er det jo bare at putte noget mere på igen. Og som du kan se, så pøser jeg godt med kaffefarve på. Og jeg fandt ud af, at øh, jo stærkere kaffe jeg laver, øh, jo mørkere bliver det. Det siger næsten sig selv. Og så tænkte jeg, det sidste græskar, i stedet for at begynder at eksperimentere med alle mulige andre ting, at så vil jeg fortsætte med at eksperimentere med kaffemalingen. Og det sidste græskar er jo ligesom de andre græskar blevet lavet på samme måde, og så er det blevet grundet med gesso. Og undervejs i det her kaffeeksperiment, så pøsede jeg jo godt med kaffe på, og så tog jeg min varmluftpistol frem, og fandt ud af, at øh, hvis jeg med varmluftpistolen øh, varmede kaffen, sådan så den øh, faktisk begyndte at lugte lidt som brændt kaffe, eller ristet kaffe, så kunne jeg få den til at lægge sig i endnu tykkere og øh, mere, øh, eller mørkere lag. Og det gav faktisk nogle ret øh, fantastiske effekter. Nogle, nogle, øh, jeg vil sige, det er en bonus, som jeg ikke havde forventet, men som jeg er meget begejstret for. Det her har været eksperimenter, som jeg ikke har prøvet før. Det har været med skosværte og kaffe, og jeg synes, det har været rigtig spændende. Jeg synes, det har været øh, anderledes, og jeg har lært nogle ting om øh, nogle... Øh, Medier, som jeg slet ikke øh, var forberedt på. Det er ikke sidste gang, at jeg bruger hverken skosvært eller kaffe til at male mine projekter med. Jeg har tidligere farvet papir med kaffe, men øh, det her det er over i en helt anden boldgade, og jeg er meget tilfreds med resultatet. Så her er alle de græskar, jeg har lavet i år sammen, og det gør det jo noget nemmere at se forskellen på overfladerne. Se hvor forskellige de bliver alt efter, hvad de bliver behandlet med, og hvordan de bliver behandlet. Jeg synes det har været et rigtig godt eksperiment og prøve at bruge forskellige remedier og fremgangsmåder til at dekorere dem med og jeg synes at øh, resultatet er fantastisk jeg er helt vild med kaffen og øh, som du kan se så smitter det ikke af når først det er tørt Så ja, tusind tak for at du har kigget med. Jeg håber du blev inspireret til selv at være kreativ og lave dine egne græskar eller andre dekorative ting. Jeg håber at øh, du synes videoen var så god at du vil like den, at du vil Dele den med andre, og at øh, du har lyst til at komme tilbage igen. Ha' det rigtig godt og kreativt. Hej hej.